Vamos ver uma reportagem legal agora. Você, muita gente usa aquelas vassouras, né? Aquelas vassouras caipira, porque é melhor para varrer o quintal, para você varrer a frente de casa aí. Muita gente utiliza daquelas vassouras. O Bruno, ele foi até uma localidade ali em Paissandu e vai mostrar para a gente como é que é feita as vassouras. Reportagem de Bruno Guerra de Elvis Marçal. Coloca no ar. Essa é a vassoura caipira ou vassoura de palha que todo mundo conhece. Difícil encontrar uma casa que não tem uma dessas. Só que mais difícil ainda é quem saiba que antes de ficar desse jeito, ela é isso, parte de uma plantação de vassouras. O Ari trabalha com elas já tem 30 anos. Quase tudo aqui é feito de maneira manual. E tudo começa assim, com facão, passa frio ou um calor extremo. Tudo na mão, então é por isso que dá muito serviço. Aqui debaixo de sol? Não é fácil, não. Quando não é sol, é frio, é aquela, aquela correria de sempre. Planta no inverno também. A gente planta mais no inverno é. do que no verão. Esse ano eu plantei um pouco no verão, mas ela é uma planta mais no inverno. Ela produz o ano todo, mas a gente gosta de plantar no inverno por causa do calor, para sair fora do calor. Para trabalhar, fica exposto ao sol, no, no, no frio é melhor. Agora, olha de novo para uma vassoura que já está feita. Parece que é só pegar a palha que está sendo cortada, que no caso se chama vassoura mesmo, amarrar e pronto. Mas a realidade é bem diferente, bem mais difícil. Depois que a vassoura é trazida para cá, precisa de um, todo um processo, viu? O primeiro deles é tirar as sementes. Essa que eu estou segurando aqui já foi retirada. E essa que o Ari está na mão, na verdade, ainda tem que retirar tudo. É, agora vai para a máquina para tirar a semente. E esse é o único processo em que você usa uma máquina? Isso, é o único processo é uma máquina. O, o resto, resto é tudo, manual. tudo manual. Vamos lá, então? Vamos. Então mostra para gente. E como a máquina gira rápido, é quase uma explosão de sementes sendo jogadas para todos os lados. O processo requer habilidade. E a parte de trás da panícula, como a vassoura é chamada nessa etapa, também é limpa, tirando as folhas que sobraram. E se aqui tem que ser rápido, na próxima etapa é a paciência que se faz necessária. Chegou a hora de deixar tudo no sol por alguns dias. A gente tira a semente e traz aqui, aí esparrama aqui e seca. Depois de uns dois dias e já pode guardar. Tudo depende, do... se tiver chovendo vocês fazem Aí é complicado. É. A gente para o corte, né? Ah. A gente fica esperando sol. Tem que ter sol, sim. E quando tem algum aqui, ela estraga. Ela escurece, fica uma vassoura já de terceira, já fica ruim para vender. Então a gente para o corte e fica esperando. Vocês dependem totalmente do clima, do então. clima. Se tem anos que acontece de muita chuva aqui em 20 dias, a gente perde a vassoura na roça. Passa ah. do ponto, estraga, apodrece. Sem sol, não tem jeito. E sem a chuva também. O Ari também diz que além da coloração que fica mais amarela, às vezes só de pegar já dá para saber se a vassoura tá boa. A parte mais interessante para nós seria a fibra aqui, ó. É, que esse é o talo, né? Vai ser meio descartado na hora de fabricar a vassoura. Uhum. Aí o que, o que é a vassoura mesmo é essa rama aqui, essa fibra aqui que vai virar a vassoura. E às vezes só de pegar nela você já sabe se ela tá boa ou não? É, a gente já tem uma experiência, uma certa experiência que só de ver e pegando, estralando assim, já vê que ela tá seca. Aí já pode guardar. Senão, já pode quanto amarrar. mais amarelinha, melhor. É, quanto mais clara a rama, melhor é. Uhum. Quanto mais escura, mais ruim é. Dois dias depois, quando a panícula já está bem amarelada, é hora de separar as mais grossas e as mais finas. E então amarrar. É, aqui a gente vai pegando a vassoura mais grossa, pondo na forma. A gente coloca um, mi um miolo de uma mais fina, que é essa fina que vai dar resistência à vassoura. A gente volta a encapar com a, com a mais grossa, porque daí aquela fina fica escondida lá no meio. E agora aqui vem para a corda para fazer a prensa. Agora vai o arame para prender a vassoura.
Já tá quase pronto, agora só falta a costura. Ora, enquanto você faz essa parte aí, me diz uma coisa. Por que foi que você começou a apostar em vassoura? Como é que foi isso? Ah, eu ainda era criança, tinha uns 12 anos aí. Aí a gente querendo fazer um, uns trocadinhos aí, né? A gente começou a plantar uns pedacinhos aqui, uns pedacinhos ali, foi viu que dava um retorno, a gente foi aumentando. Aí estamos mexendo até hoje. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, é, Curitiba, é bastante gente. Por que, que o pessoal vem comprar aqui? É porque é um dos lugares que, que eu conheço, é um dos lugar, um, acho que é o lugar pioneiro da vassoura, né? Porque eu já estou quase com 30 anos mexendo com vassoura, então é um lugar que tem bastante vassoureiro. Então o pessoal acaba descobrindo e vindo aqui buscar. Agora, você estava me contando que antigamente você chegou a plantar 30 é, já Chegamos a plantar 30 alqueiros. Por que, que hoje não tem mais? É mão de obra, né? Muito difícil. É, tá difícil, cada vez mais difícil. Tem pouca gente para trabalhar no ramo. É manual, ninguém quer trabalhar mais no serviço braçal, né? Então a gente vai diminuindo, cada ano plantando menos. E o que, que você está pensando daqui para frente? É, plantar menos. É, é. Diminuindo aos poucos. É, aos poucos. Bom, enquanto elas ainda são fabricadas e o Ari continua no ramo, o jeito é apreciar o que é feito de maneira artesanal, uma arte utilizada há muitos anos, que está presente em quase todos os lares no Brasil e mundo afora. Que legal! 